예, 말씀이 어, 실현되는 한 해가 되기를 주님 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of the Lord that this will be the year in which the word is actualized. 아, 우리의 운명, 과거, 어, 육신의 것으로는 어, 넘어설 수 없습니다. 절대 불가능이죠. It, with our past and with our destiny and fate and with our own things, it is absolutely impossible to overcome things. 그래서 25의 응답으로 넘어서라는 겁니다. And that is why with the answer of 25 we must overcome. 25는 하나님의 시간입니다. 25 is God's time. 아, 하나가 기도하다가 이것을 발견한 거예요. And Hannah while praying realized this. 아, 내가 아이를 낳지 못하는 이유, 또 아이를 낳아야 할 이유, 하나님 앞에서 발견한 겁니다. The reason why I cannot have a child and the reason I must have a child, she realized this before God. 사사기의 영적인 흐름을 끄어내고 뒤바꿀 나시딘이 필요하구나. The Nazarite to really change and completely change around the spiritual flow of is is the Israel and the age of the judges was needed. 이 시간이 보좌를 움직이는 시간이고요. This is a time that moves the throne. 하나님의 절대 시간표가 진행되는 시간입니다. And this is the time in which God's time schedule, absolute time schedule is actualized. 그러니까 하나님이 막바로 응답하시죠. And that's why he immediately answers. 어, 미국에 있는 진짜 이유가 뭡니까? What is the real reason you're in America? 하나님이 저와 여러분에게 무엇을 원하시죠? And what does God want from you and me? 우리는 우리의 계획과 내 방법을 내려놓고 근본을 회복하는 시작이 되기를 주님 이름으로 축원합니다. I bless you in the name of the Lord that you may bring, let down all of your own methods and all your plans and really restore the fundamentals. 하나님이 우리 교회와 나를 통해 주신 알류티시와 알류와 이삼칠 성전을 두고 믿음으로 도전하는 한 해가 되기를 주님 이름으로 축복합니다. And I bless you in the name of the Lord that it may be the year in which you hold on to the covenant of the RU, RUTC, and the 237 temple as your own covenant and challenge towards that in faith. Uh, and for lecture two, with the answer of 25, it is to overcome the barrier of today. So Samuel, at a young age, was able to know the mystery of uh, possessing and really enjoying this power of the infinite world. Samuel상 3장 3절에 보면은 언약궤 옆에 누웠다고 했죠. If we see 1 Samuel 3:3, we saw that Samuel was lying down next to the Ark of the Covenant. 24의 비밀입니다. This is the mystery of 24. 더 정확하게 사단의 24를 무너뜨릴 수 있는 비밀이에요. And more accurately, this is the ministry to break down Satan's 24. 자, 24가 무슨 말입니까? 하루는 24시간이잖아요. What does 24 mean? It means the day contains 24 hours in a day. 사단은 지금도 24를 전복하고 있거든요. And even now, Satan is conquering that 24 hours. 어떻게든 하나님 떠난 교육, 철학, 문화 이걸 시스템으로 만들고 오늘 매일 항상 심어놓게 만듭니다. And Satan makes it so that he is able to conquer over all the education, the philosophies, and then the cultures of today, and makes it into a system. 그래서 이스라엘이 가나안을 정복하고도 가나안의 전통과 문화에 정복 당한 거죠. And that's why even after the Israelites were able to conquer the Canaan, uh, they were actually conquered by the Canaanites with their own cultures. Because they were not able to chase out what they needed to chase out, whatever was left was, was the things that conquered over them. 보고, 듣고, 말하는 것이 오늘, 매일 항상 꽂혀버린 거예요. And whatever they heard and what they spoke and they uh, they uh, saw, all of those things were stuck inside of them. 꽂히고, 문화에 꽂히게 됩니다. 
and they were uh, the the culture of Canaan was just it just stuck inside of them. 한마디로 오늘을 정복당한 거예요. In one word, they were conquered by their today. 이런 흐름을 끄는 인물이 한나와 사무엘이에요. And the, the individuals who were able to cut off that stream was Hannah and Samuel. 자, 사무엘이 어릴 때 언약계 옆에 누웠거든요. Because when Samuel was young, he lied down next to the Ark of the Covenant. He knew the mystery of 24. When the things of God are able to be stuck inside of you, you're able to possess the, the power of the infinite world that overcomes everything. 자, 우리가 이 시간을 회복하고 누릴 수 있다면은 반드시 25회 응답은 오겠죠. If we are able to enjoy and restore that time, then surely the answer of 25 will come. 자, 하나님의 시간이 사무엘의 시간에 개입하고 역사하는 겁니다. And the time of God was able to intervene and work upon the time of Samuel. 자, 오늘도 예배를 통해서 영적 세계를 뒤바꿀 수 있는 근원적인 힘을 얻는 예배가 되기를 주 예수 그리스도로 축복합니다. And I bless you in the name of the Lord that through the worship today, you will also restore this fundamental source of strength from above that can really turn around the spiritual world. 자, 이러고 있다가 어느 날 블레셋이 쳐들어온 거예요. And as they were in this state, the Philistines attacked. 자, 이스라엘에게는 위기죠. For the Israelites, this was a crisis. 자, 이때 영적인 힘이 준비된 사무엘이 일어난 거예요. But at this time, Samuel, who had the spiritual strength prepared in him, rose up. 자, 그 응답이 바로 뭐냐? 미스바 운동입니다. And what was the answer to that? That was the Misba movement. 모든 이스라엘은 미스바로 모여. All of Israelites assemble at Mispa. 하나님이 주시는 무한한 세계의 힘을 가진 자가 하나님의 시간표에 응답하고 도전할 때요. When the one who is who receives the infinite power, the strength from God, and when they are able to challenge towards God's absolute time schedule, 모든 불가능의 현실의 장벽이 무너지고 오자의 플랫폼이 세워지는 시간입니다. It is when that is the time when all of the barriers of the present reality of, of absolute impossibility are broken down, and when uh, this the platform of the throne is established. 그래서 우리는 이 힘부터 갖추라는 거예요. That's why for us we must first have this strength equipped. 내가 플랫폼이 되려고 노력하는 게 아닙니다. It's not that we are trying hard to become these platforms. 무한 세계를 누릴 수 있는 하나님이 주시는 힘을 갖추고 있으면은 어느 날 하나님의 때에 하나님은 여러분을 플랫폼의 축복으로 세우신다니까요. When you are able to possess this strength of the that can move the infinite world, that there at that time of God, God will allow you to know uh, the the mysteries of of God's kingdom. 그리고 여호와께로 돌아오라라고 얘기합니다. And then he says, "Come back to the Lord." 그냥 돌아오는 게 아니에요. 너희 중에 있는 우상을 버리고 그랬어요. And it's not simply returning to the Lord, but it's, he says to, to discard the idols among you. And all the Israelites were able to repent and fast. And they give a burnt offering to the Lord. What does this mean? This is the time in which the throne, the, the partisan of the throne was raised up. 모든 것을 제한시키고 하나님께 집중하는 시간입니다. This is the time in which they limited everything else and were concentrating on God. 하나님의 것으로 치유되는 시간입니다. The time in which they were being healed with the things of God. 이걸 다른 말로 하면은 감람산 통과라고 합니다. In other words, this is how we explain passing through the Mount of Olives. 사실상 하나님의 자녀들이 이 시간을 대부분 놓치고 있다는 거죠. And realistically all the children of God are losing hold of this time. 모든 것을 차단하고 하나님께 집중할 수 있는 상태를 회복하는 올한 해가 되기를 주님 이름으로 축원합니다. So I bless you in the name of the Lord that you may limit everything else and are, can restore that 
that concentration to God this year. 자, 그리고 블레셋을 완전히 이겨 버립니다. And then they were able to completely triumph over the Philistines. 하나님이 여기까지 도우셨다. 에베네셀의 축복이죠. And they said, he said, thus far the Lord has helped us. This is the blessing of the Ebenezer. 사무엘이 사는 동안 전쟁이 그칩니다. And while Samuel lived, they had rest from war. 빼앗겼던 지역이 회복되고요. 평화가 찾아와요. And all the lands that have been taken away from them were restored and peace was recovered. 보좌의 안테나가 모든 지역으로 전파되는 시간입니다. This was a time in which the, the antenna of the throne was displayed to all, the, all of the regions. 여러분이 정말 이 힘을 가지고 있다면은 불신자도 하나님을 인정할 수밖에 없는 응답이 여러분에게 임한다니까요. Then if this happens, then the, the answer will come in which the non-believers, even they will be able to acknowledge that God is alive. 세상 살릴 준비하는 예배 또올한 해가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. I bless you in the name of the Lord that this will be the worship and today in which you can prepare for to save the age. 여러분의 마음과 생각은 어디를 향해 있습니까? Where are your hearts and your thoughts directed towards? 생각하는 게그 사람의 나중에 인생이 인생이 된다니까요. The thoughts of a person are actually become the the person's entire life. 하루를 살아갈 때 여러분의 마음을 설레게 하는 것은 무엇입니까? When you live throughout your day, what is it that really makes your heart beat? 복음으로 설렜다. 혹시 그런 분 있습니까? Is there any of you that says, "Oh, I'm really my heart really beats for this gospel." 여러분들은 뭐 때문에 슬퍼하고 뭐 때문에 두려워하십니까? And what is it that makes you sad and what is it that you are afraid of? 찾아내야 돼요. We need to discover these things. 그리고 세상에서 주는 힘이 아닌 위로부터 주는 하나님의 근원적인 힘을 회복해야 됩니다. And not the strength that the world gives, but we must restore the strength that the fundamental source of strength that God gives to us. 24의 축복을 누리고 있다면 반드시 25는 옵니다. If we are enjoying the blessing of 24, then surely the answer of 25 will come. 그것이 미스바 운동으로 연결되어 영원한 작품으로 남은 거예요. And that will be connected to the MISPA movement and it will be left behind as an eternal masterpiece. 이 힘을 확인하고 갖추고 누리는 한 해가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. And I bless you in the name of the Lord that this will be the year in which you are able to equip yourself with and enjoy this strength. 자, 오늘은 마지막 3강이죠. And today is the last lecture, lecture 3. 25의 응답을 가진 다윗입니다. It is David who possessed the answer of 25. 다윗은 이것을 가지고 시대의 장벽을 무너뜨렸다니까요. And with this, David was able to completely break down the barrier of the, of the age. 자, 모두가 불가능하다고 하는 골리앗 앞에 어린 다윗이 나아갑니다. And before this Goliath in whom everyone said was impossible, this young David went before him. 아무도 안 믿었어요. And no one believed him. 아니, 형들도 교만하다고 합니다. And even his brother said, "Oh, you're so arrogant." 그런데 이스라엘 입장에서는 어쩔 수 없어요. 아무도 안 나서니까. But they couldn't do anything from the Israelites' perspective because no one else would stand up before him. 자 결과는 다윗은 승리합니다. And the result is that David is is victorious. 그것도 아주 간단하게 골리앗을 이겨버립니다. And very simply and easily, he overcomes Goliath. 어떻게 이겼습니까? How did he win? 사실상 다윗은 골리앗 앞에 선게 아니에요. 하나님 앞에 선 것입니다. And really, David did not stand before Goliath, but he stood before God. 이게 바로 뭐냐? 25의 응답이에요. And this is what the 25-hour answer is. 골리앗을 이긴 게 25가 아니라 다윗이 하나님 앞에 섰다니까요. It is not that. He he overcame Goliath. That is the answer of twenty-five. But it is the fact that David stood before God. 여러분이 살아가는 인생에는 골리앗과 같은 절대 불가능한 장벽이 순간순간 기다리고 있거든요. 
and when you live your lives there are many barriers in in your in your moment by moments just like Goliath that seem absolutely impossible. 당장 여러분 세상 나가면은 네피림 문화 삼단체 또또이 시대를 이 시대의 로마라는 이 미국에서 우리가 살고 있잖아요. Because right now we are living in this this land of America, it, which is the Rome of this age, and the three organizations and the age of the Nephilim is all uh, all around us. 이거를 넘어서고 뒤바꾼다 절대 불가능입니다. And to be able to overcome that and to change that around, that is absolutely impossible. 아니, 우리가 바꿀 수 있는 상대가 아니에요. Because they are not an opponent for us to be able to change around. 아니 어떻게 어린 다윗하고 2m 90이나 되는 골리앗하고 상대가 됩니까? 싸움이 됩니까? How can David, this young David, go against this big Goliath who is almost 3 meters tall? They, it is not even a, 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 a fair fight. 우리의 틀을 넘어서서 어떻게 해요? 하나님 앞에 서라는 거예요. But overcoming our own frames, may you stand before God. 늘 우리는 세상 쳐다보고 사람 쳐다보고 걱정하고 시험 들고 그것을 넘어서서 세상을 주관하시고 사람을 창조하신 하나님 앞에 서자는 거예요. Stand overcome all of the things of the world, the people's the people's words and all of the things around us and our own barriers and stand before God who is the uh, who is the creator who is ruling over the entire world. 자, 이 응답으로 다윗은 시대 살릴 도전을 하게 되는 것입니다. And with the, with this answer, David was able to challenge towards uh, to save this this age. 이 응답을 가지고 시대를 살려냈다니까요. And he was able to save the age with this answer. 첫 번째로 시대 움직이는 서밋을 살려라. First of all, save the summits who are moving the age. 사무엘상 16장 23절에 보니까 다윗이 수금을 들고 손으로 탄즉 사울이 상쾌하여 났고 악령이 그에게서 떠나니라 그랬거든요. If we look in 1 Samuel 16:23 it says that when David took up his lyre and played the relief would come to Saul and he would feel better and the evil spirit would leave him. 다윗이 자기의 정체성을 알았던 겁니다. David knew his identity. 한 번의 예배, 한 번의 찬양, 한 번의 여러분의 메시지가 세상을 살린다니까요. 서밋을 살리고 that one worship, that one praise, and that one message will is the thing that will save the world. 왜냐, 저와 여러분들은 영적 서밋입니다. Why? Because you and I are spiritual summits. 그래서 답을 주는 인생으로 하나님이 여러분을 부르신 거예요. And that's why you and I have been called as those who will give the answer. 다윗은요, 이 응답을 가지고 이스라엘을 살린 겁니다. And with this answer, David saved Israel. 그래서 두 번째로 여러분 기억해야 될게 뭐냐? 신자를 살리고 교회를 살리라는 거예요. And that's why second, what you must remember is to save the believers and save the church. 자, 골리앗이 쳐들어오니까 어떻게 했습니까? 모두가 두려워한 거예요. When Goliath attacked, then everyone else was so afraid. 사무엘상 17장 11절에 보니까 사울과 온 이스라엘이 블레셋의 이 블레셋 사람의 이 말을 듣고 놀라 크게 두려워하니라 그랬거든요. In 1 Samuel 17:11 it says on hearing the Philistines words Saul and all the Israelites were dismayed and terrified. 자, 골리앗이 쳐들어와 가지고 이스라엘을 조롱하고 하나님을 모욕합니다. And so this Goliath he attacks and he mocks the Lord in front of them. 정상적이라면은 전쟁을 준비하고 싸울 의지를 다지고 그리고 시작을 해야 되잖아요. If it was just a normal situation, then they, they, everyone will be able to prepare for war and be ready to fight. 시작하기도 전에 졌어요. But even before it began, they already lost. 당연히 블레셋은 강하거든요. Because rightfully, the Philistines were so strong. 아니 이번에는 2m 90이나 되는 골리앗 거인 골리앗이 출전합니다. Because this Goliath, who was the champion and almost three meters tall, he was the one who was attacking. 이 골리앗이 선두에 나와가지고 이스라엘을 조롱하고 하나님을 모욕하니까 어떤 이스라엘 군인도 나서지 못하는 거예요. 
And because this Goliath, who was so huge, was mocking the Israelites and the Lord that they were serving, no Israelite could stand before him. Even before they fought, they all lost. And for those children of God who have been saved, if we do not know the spiritual world, we will also live like them. 입으로는 우리가 미국 보고만 세계 보고만 하는데 문제 오고 위기하면은 싸우기도 전에 다 무너져 버려요. With our own words we say oh America evangelization and world evangelization but even before the fight begins we lose hold and we lose everything. 말은 안 하지만 많은 사람들이 그렇게 생각합니다. 야. 미국은 미국에서는 신앙생활 힘들고 어려워. Many people say, oh, it is so difficult to live a walk of faith in America. And in America and overseas, it's difficult for the church to grow. And people think of this as just a rightful and natural thing. I bless you in the name of the Lord that you may first discard that thought of disbelief. Because in America, that is a spiritual Jericho because they think that is just rightful. That has become the Red Sea of America. They look at that and they say, oh, we cannot we cannot cross that and they already make a decision inside of their heads and their minds and they already give up. But God is alive. I bless you in the name of the Lord that you may equip yourself with the strength that will move and conquer the infinite world. Why is it that we are praying for the 5,000 colleges that seem so impossible? Why are we praying for this land of America? And is it truly our, uh, our hope that America evangelization will take place? Is, it, is the world evangelization that God is doing, is that something false? 우리 속에 알게 모르게 현실에 잡혀 있고 시대에 잡혀 있는 은근한 불신앙들이 있다니까요. And without us knowing, there are all these disbeliefs inside of us that are hidden without, uh, hidden within us. 그래서 믿음으로 도전하라는 겁니다. And that's why we must challenge with faith. 나를 믿고 우리를 믿는 게 아니고요. 우리와 함께 하시는 성삼위 하나님을 믿고 도전하는 한 해입니다. And it's not a year in which we believe in me or others, but it is believing in God, the triune God who is with me. We, know, we don't believe and we always just worry. Oh, how can the church be like this? Oh, how can are you just be like this? And if that worry continues, that will become disbelief. 사람을 걱정해 주는 거는 고마운데요. 그 걱정이 오래되면은 불신앙으로 변질된다니까요. To worry for others, that is something to be grateful for, but if that continues on for a long time, that will be perverted into a disbelief. 복음으로 시작하고 믿음으로 도전하는 한 해가 되기를 주 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of the Lord that you may start with the gospel and challenge with faith this year. 다윗은요, 이 불신앙을 꺾어버린 거예요. And David was able to break down this disbelief. 교회를 살리고 신자를 살리세요. Save the church and save the believers. 그게 우리의 정체성입니다. That is our identity. 그리고 마지막으로 우리는 이 응답을 가지고 이 삼치를 살려야 합니다. And lastly, with this answer, we must save the 237 nations. Because the conclusion is world evangelization. 
전 세계로 퍼진 겁니다. And at once, this fight uh, with da- between David and Goliath was spread to the entire world. 진짜 문제를 제대로 보면요, 문제와 사건 위기는 세계 복음화의 여정이에요. And if we truly look at our problems and incidents and crises correctly, that is all a journey of world evangelization. 초대 교회의 위기, 스데반의 환란, 바울의 선교, 전부 세계 복음화의 여정입니다. And all the crisis of the early church members, and even the persecution of Stephen, and uh, the the early church, all of that, and Paul's missions was part of the uh, the journey of world evangelization. 그래서 여러분에게 주어진 업은 이 삼칠을 위한 것이에요. And that is why the work that has been given to you that is for two thirty seven. 나의 스펙과 나의 성공을 위해 하나님이 주신 축복이 아니고요. 237 살릴 도구로 여러분에게 주신 것입니다. It is not for you to just become successful, but God has given it to you to be have it utilized for 237. 그래서 여러분들 마음을 확증하세요. And so really confirm it in your hearts. 하나 일평생 나의 업과 나의 기능으로 하나님 온전하게 전도와 선교에 쓰임 받게 달라. Lord, with my skills and my work, may I may don't may the, these things wholly be used for world missions and evangelism. 나의 현장에 나의 전도가 시작되게 달라. And in my field, may my evangelism begin. 세계 복음화의 대열에서 마음껏 하나님께 영광 돌리는 전도자 인생 살아가시기를 주님의 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of the Lord that with that, uh, upon this uh, wor- journey of world evangelization that you will give all the glory to God with everything. 다윗은요, 25의 응답을 가지고 서밋을 살린 겁니다. And David with its answer of 25 where it was able to save the summits. 다윗은 25의 축복을 가지고 신자를 살린 거예요. And David with the blessing of 25 where it was able to save the believers. 골리앗과의 싸움은 이스라엘의 모든 불신앙을 치유하는 시간입니다. And this fight against Goliath was the fight that was able to heal all the disbelief of the Israelites. 이 싸움은 237로 연결되는 거예요. And this fight was connected to 237. 그래서 우리 인생이 237 치유 서밋입니다. And that is why our lives are for 237 healing and summit. 이 현장을 살릴 전도자로 렘넌트로 우리를 부르신 거예요. And so God has called us as the evangelists and remnants to save this field. 자, 말씀을 정리하고 마칠게요. And so we'll wrap up and organize the word. 자, 1강이 뭐죠? What was lecture 1? 과거의 장벽을 넘어서라는 거예요. It's to overcome the barriers of your past. 왜냐? 하나님의 절대 계획이 있기 때문에. Why? Because there is the absolute plan of God. 나의 과거에 잡힌 상태에서 기도하다 보면은 나 중심적인 기도밖에 안 된다는 겁니다. If we are praying stuck in our in the state of being caught under our our past and the barrier of our past then we can have no choice but to pray with our self-centered things. 그래서 복음으로 시작하라는 거예요. And that is why I start with the gospel. 근데 이 말이 좀 애매모호하죠. 복음으로 시작한다는 게 뭘까? And some of you might be confused. You know what does it mean to start with the gospel? 자, 여러분은 복음으로 어떻게 시작합니까? Then how is it that you how do you start with the gospel? 혹시 새 신자를 만났을 때 복음으로 시작한다는 말을 어떻게 여러분들은 전달합니까? And when you meet with a new believer, how do you relay uh, the meaning of starting with the, the gospel? 자, 제가 아는 부분들을 가지고 잠깐 세 가지만 좀 정리를 할게요. So let me organize three things with the things that I know. 어 반드시 해야 된다가 아니라 참고하시면 됩니다. It's not that you must do these things, but just keep these in mind. 첫 번째로 저는 아침에 일어나면은 복음을 가지고 묵상합니다. First, when I wake up in the morning, I meditate with the gospel. 더 정확하게 삼직을 가지고 저는 고백합니다. And more accurately, I confess with the three offices of Christ. 첫 번째로 그리스도로 나는 해방받았다. First, I have been freed from through through Christ. 주문이 아니에요, 고백입니다. It's not a chant; it is a confession. 내가 있는 어떤 문제, 숨겨진 문제, 오래된 문제, 
I may have these hidden problems, these old problems within me, but within Christ, I am freed. 내게 지금 가지고 있는 이 문제들은 그리스도의 능력을 체험하는 시간. And the problems that I have, this is a time in which I can experience the power of Christ. 왜? 그리스도께서 십자가에서 모든 문제 끝냈기 때문에. Why? Because on the cross, Christ has finished all problems. 이 답을 가진 영적 제사장으로 오늘을 살아가게 하옵소서. And with this answer, may I live today as the spiritual priest. 가는 곳마다 영적으로 묶여 있는 사람들 해방시키는 영적 제사장의 축복 누리게 하옵소서. Whatever, wherever I go, may I be the spiritual priest that frees those who are bound spiritually. 두 번째로 나는 길을 찾았다. And second, I have found the way. 어떤 길을 얘기합니까? 하나님이 함께하는 길이에요. What way is it that I'm talking about? It is the way in which God is with. 이 길을 전하는 영적 선지자로 오늘도 살아가게 하옵소서. Lord, may I live my today as a spiritual prophet who testifies of this way. 누가 길을 물어보는데 길을 아무 따로 설명해 주면 안 되잖아요. And if someone asks me the way, I can't just say whatever about the directions. 그래서 정확한 복음이 전달되어질 수 있도록. And that's why so so that this accurate gospel can be relayed. 나의 입술을 열어 복음의 비밀을 담대하게 알리게 하옵소서. May you open my lips so that I can boldly and fearlessly proclaim this gospel. 오늘도 나는 승리했다. And even today I am I have already won victory. 하나님 나를 성공한 인생으로 불러 주심을 감사합니다. Lord, thank you for calling me into the life that has already been victorious. 왜냐? 이미 흑암 세력은 무너졌기 때문에. Why? Because the forces of darkness have already been broken down. 오늘도 영적 싸움할 수 있는 근원적인 힘을 주시고 모든 흑암 세력을 무너뜨릴 수 있는 하나님 나라의 비밀을 누리게 하옵소서. May I enjoy the spiritual strength that uh, to be able to overcome this dark forces of darkness and the, enjoy the kingdom of God that overcomes this kingdom of darkness. 저는 하루를 복음으로 시작할 때이 삼직을 가지고 기도합니다. And so when I start my day, I start with these three offices of Christ. 이걸 가지고 여러분을 위해 기도합니다. And with this, I pray for you. 저는 하루를 시작할 때 이렇게 복음으로 시작해요. And so when I start my day, I start like this with the gospel. 두 번째로 복음으로 시작한다는 말이 무슨 말이냐? Second, what does it mean to start with the gospel? 복음으로 시작한다는 말을 저는 어떤 경우도 나는 살리는 쪽으로 선택하겠다. To start with the gospel, to me, it is to no matter what decision it is, I will select the way to save others. 단순하게 문제를 덮어주는 덮어준다는 개념이 아닙니다. It is not simply a concept of trying to cover over everyone's faults. 내 의를 가지고 이해해 준다는 게 아니에요. And it's not just me with my own will trying to understand others. 간단하게 말하면 복음은 살리는 것입니다. Simply put, the gospel is the gospel that saves. 내 수준은 안 되지만은 하나님, 내 안에 생명의 복음이 있기 때문에 어떤 누구도 살리게 하옵소서. Because I cannot do it with my own level, Lord, but this gospel that is in me, that is life, Lord, would you save through this gospel? And that's why whenever a problem arises, I ask before God, Lord, how can I save? And then your lives will be lives that save. 살리는 자의 자리에 서기를 주님 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of the Lord that you may stand in the position of those who save. 그리고 복음으로 시작한다는 말세 번째가 뭐냐? And then lastly, thirdly, what does it mean to start with the gospel? 다음 세대에 이 복음을 어떻게 남길까? 저는 그 고민합니다. How can we relay this gospel to the next generation? I think about this. 그래서 RUTC 운동하자는 거예요. That's why we must do the RUTC movement. 알류를 통해서 정확한 복음을 선포할 수 있는 강단에서 선포할 수 있는 차세대 선교사, 차세대 목회자 키우자는 거예요. 
and through the RU, so that ne the next generation leaders and ministers and missionaries will be raised up to relay the accurate gospel on the pulpit. And what we must pray for this 237 temple that restores the three courtyards that proclaims only the gospel. So that it may not be perverted. 이 원색적인 복음을 어떻게요? 지키고 전달하는 인생. And a life that is able to guard and and relay this pure gospel. 저는 복음으로 시작한다는 말을 제 삶에 이렇게 적용해요. And for me in my life I apply starting with the gospel with these three things. 그때 여러분의 과거에서 빠져나온다니까요. And it is at this time you are able to be freed and come out of your past. 복음을 머리로만 가지고 있지 말고 실제 나의 삶과 나의 현장에 사용할 수 있는 한 해가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of the Lord that you, it may be a year in which the word is not just does not just remain in your head but that you can really apply and use this word in your life and in your field. 이때 하나님의 절대 시간표가 보인다니까요. And it is at this time you can see the absolute time schedule of God. And Hannah challenged towards this. Through that one woman's prayer, her life changed and the whole age changed. And that individual was Samuel. And ultimately, while Samuel lived, there was no war. 사무엘이 사는 동안 그말 한마디가 땅에 떨어지지 않았다고 합니다. And while Samuel lived, none of his words fell to the ground. 왜 그렇죠? 사무엘은 어릴 때부터 무한 세계의 힘을 누리는 방법을 알았거든요. Why? Because at a young age, Samuel knew the way, the method in which he can enjoy the infinite, the, the strength of the infinite world. 이 24의 축복을 누리고 있으면은 반드시 25로 옵니다. And when you are enjoying this blessing of 24, the answer of 25 will surely come. 가장 위기가 위기 당하고 어려울 때 미스바 운동이 시작된 거예요. And when you think it is the diff most difficult time of crisis, that is the time with, where Misba movement arises. 그 미스바 운동은요 플랫폼 파수망대 안테나의 축복을 누리는 현장이었습니다. And that Misba movement was the field in which they enjoyed the blessing of the platform and the watchtower and the antenna. 여러분 현장에 여러분 각자의 모든 관계된 현장에 미스바 운동이 시작되기를 주님의 이름으로 축원합니다. I bless you in the name of the Lord that in all the related fields to you the Misba movement may begin. 그리고 다윗은요 이미 25의 축복을 가지고 세 가지에 도전한 거예요. And David he already had this 25 mystery, uh, blessing and he challenged. 정확하게 세 가지 현장을 살린 겁니다. And accurately, he saved three fields. He saved the king. Saved the believers. And he saved 237. And God raised David into a life that saves the age. And and lastly, he holds on to this burning passion of God of the of the temple. 이게 바로 뭐냐? 렘넌트입니다. What is this? This is the remnant. 렘넌트는 창세기 3장, 6장, 11장에 갇혀 있을 수 없어요. The remnants are not an identity in which you are bound by Genesis 3, 6 or 11. 왜냐? 하나님이 여러분을 시대 살릴 렘넌트로 부르셨거든요. Why? Because God has called you as the remnants to save the age. So don't be bound by yourselves. Restore the fundamentals. And I bless you in the name of the Lord that this year may be the year in which you, with the answer of 25, overcome everything and challenge with faith. 한 해가 딱 지나고 나면요. 이 원단의 포럼들이 곳곳에서 일어나기를 기도하고 축복합니다. 
I pray and bless you all so that the forum regarding this New Year's message after the year has passed will take place all around. 기도하겠습니다. Let us pray. 하나님 감사합니다. God, we thank you. 한해 성취될 하나님의 언약을 우리에게 허락하시고 또 언약의 여정으로 인도하심을 감사합니다. We thank you for giving us the covenant that will be fulfilled throughout the year and for leading us into this journey of world evangelization. 25의 축복으로 세 가지 장벽을 넘어서게 하옵소서. With this blessing of 25, may we overcome the, bar- the three barriers. 초월적인 믿음을 가지고 도전할 수 있는 참된 힘을 주시고 May you give us true strength so that we can have the transcendental faith to overcome uh, everything. 각자의 현장에 보좌의 플랫폼 파수망대 안테나의 축복을 누리게 하옵소서. And in each of our fields, may we enjoy the blessing of uh, the the uh, platform, the watchtower, and the antenna of the throne. 오늘 원단의 말씀을 가지고 언약으로 붙잡고 기도할 때. 모든 흑암 저주가 무너지게 하시고 하나님의 나라 임하게 하옵소서. When we hold on to the covenant of this new year's message and pray, may all the forces of darkness and curses be bound and may all may the kingdom of God be established. 모든 영광 하나님께 돌리며 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. We give all the glory to God and pray in the name of our Lord Jesus Christ. 아멘. Amen.